mantranja je jako važno da u samom procesu započinjanja te duhovne prakse pokušamo priznati to neko vrlo lijepo emotivno iskustvo svjesnosti Krišće. Koje god da je. Da li to osjećaj zahvalnosti, kao što je Maja rekla, da li to osjećaj razdraganosti, da li to osjećaj koji čak ne možemo definirati, nego kao neka vrsta dragosti u grudima ili što god, što god, koje god da je iskustvo, je jako važno pokušati se prisjetiti tog iskustva i onda u kontekstu tog iskustva početi izgovarati Hare Krišna mantra. Jer kad slušate kako bakte mantra, točno možete osjetiti mantranje koje je pomalo rezignirano i čak iritantno i mantranje koje je jako prilično, koje vas plaća da slušate. I to se stvarno osjeća. Kad mantrate čisto da mantra, Hare Krišna, Hare Krišna, Hare Krišna, Onda nekad imate potrebu, hao, hej, to bu, gdje si ti sad? Sa mantrom ili si negdje, ko zna gdje, ne znam. A možete čuti mantranje koje vam jako, jako privlače pažnje. I koje je jako stimulativno. I recimo, probajte praticirati mantranje u šla pravopada. To je toliko privlačno, da u jednom trenutku prestanete mantrati i slušajte samo što na pravo pa dobro. Jer je vam ne privlačeno nego vlastito mantri. Obično, kad se događa neko iskustvo te prirode, onda imamo potrebu se malo distancirati kako bi se malo skoncentrirati na svoju praksu. Ali u takvim situacijama jednostavno uopće ne želite mantrati svoju prirodu, ne želite slušati pravo pa. Naravno, to ne znači da ne trebamo zmatiti sve drugo, nije to pomenuta. Ali, ono što želim reći je da mantranje ne može biti suhoparna jogička praksa cijeli život. Mantranje mora biti proces koji nas povezuje s Krištom. Proces u kojem se sjećamo Krištom. Jer smo rekli da ideja svjesnosti Krištne i svih pravila i propise, svih duhovnih praksa, uvijek se sjeća Krištom nekaj da ne zaboravim. Ako mi u našoj duhovnoj praksi rijetko pomislimo na Krišnu i uopće ne znamo kako misliti na Krišnu, to nam je stran koncept kako misliti na Krišnu. Nego, ajde da se skoncentrujemo istučno na taj zvuk, Hare Krišna, Hare Krišna. Ali svrha fokusiranja na zvuk je da nas pročisti i da uz paralelni proces slušanja o Krišnu, kada čujemo taj zvuk Krišna, da onda Krišna stvarno bude tu. To je ideja proizvodnje zvuka Krišnog imena. Ne ono zvuk sam po sebi. Stoga je jako važno da uz proces pjevanja Hare Krišna redimno čitamo, odnosno slušamo Krišnog. To je jako, jako, jako važno. Na taj način će iskustvo mantrne biti zapravo prekrasno iskustvo koje nam neće biti ni u jednom trenutku nešto s čim se mučimo nego će nam biti nešto što želimo, za čim čestamo, jer će nas jako povezati s Krišnjom.